هقرا معاكم شاهد من رساله معلمنا بطرس الاولى الاصحاح الثالث بدايه من العدد سبعه كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنه مع الاناء النسائي كالاضعف معطين اياهن كرامه كالوارثات ايضا معكم نعمه الحياه لكي لا تعاق صلواتكم والنهاية كونوا جميعا متحد الرأي بحس واحد ذو محبة أخوية مشفقين لطفاء غير مجازين عن شر مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين عالمين إنكم لهذا دعيتم لكي ترسوا بركة لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر شفتي أن تتكلم بالمكر ليعرض عن الشر ويصنع الخير ليطلب السلام ويجد في أثره لأن عيني الرب على الأبرار وعزنيه إلى طلبتهم ولكن وجه الرب ضد إيه فاعل الشر الحقيقة بناخد ساعات جزء من الآية دي ونتكلم فيه بعيد عن الاول عدد اللي هو سبعة ده اللي انا اتكلمت فيه فاحنا بنبدأ من العدد تمانية ساعات نقول وفي النهاية يكون متحد الرأي ونتكلم عن اتحاد الرأي تمام او نتكلم ايه محبة اخوية نتكلم عن المحبة اخوية موضوع عن المحبة الاخوية او مشفقي الشفقة واللطف بتاع ناخده ده كان تعليم عن لكن هنا القديس بطرس بيتكلم عن التعليم ده جوه الاسره. التعليم ده خاص جدا بالاسره. وبيقول يا رجاله خلي بالكم اتعاملوا معاهم كانيه ضعيفه ورسين نعمه الحياه معاكم. يعني مش انتوا اللي هتورثوا الحياه لوحديكم لا دول جايين معاكم. يعني على نفسكم. مش هنا بس وفوق كمان. يبقى هنا وهناك. شوفوا الجمال علشان كده والنهاية النهاية كونوا جميعا كونوا جميعا متحد الرأي أول حاجة نتكلم فيها متحد الرأي هنا مش بيتكلم إن إحنا نكون متفاهمين أو بنسمع بعض أو يعني بنحتمل بعض متحدي يعني إيه متحدي؟ حد يقول لي كده ها رأي واحد رأي واحد كونوا ايه متحدي الرأي متحدي الرأي طب يجي من الاتحاد ده ها في لغة مشتركة في حوار في تفاهم في حاجات كتير خالص توصلنا لاتحاد في الرأي اتحاد في الرأي بين الزوج والزوجة اتحاد في الرأي ما بين الاولاد واهلهم او بين الاهل واولادهم ده شيء مهم جدا ولما النوادي في الاسرة يكون فيها اتحاد في الرأي ساعتها بقى تعالوا نزود لو عرفنا نعمل كده يعني لما نيجي نعمل تجربة بنعملها على عدد قليل على مجموعة صغيرة وبعدين لما تنجح نعممها مش كده نعمل خدمة جديدة مثلا نجرب مع خمسة ستة لما تنجح نزودها مش كده لما تبقى نواه كده لعمل فاحنا جوه البيت بتبدأ ال- 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 الاتحاد ده لما بنعيشه نبتدي ايه نكبر ايه مشكلة الاتحاد في الرأي انا وانا داخل سمات الناس بيقولوا لي هنعمل ايه بالورق ده الورق ده تكتبوا فيه هتسطروه سطر سطر نص ملي وبعدين نبتدي نكتب فيه ايه رأيكو ها تكتبوا فيه ايه انا عارف تكتبوا فيه ايه الورق ده هنلعب بالله ده صغيرة حد معوش ورقة حد معندوش وزعته على كل مش في لسه اللي ما عندوش المسات لو سمحتوا عدوا عليهم ادوهم هلعب معاكم لعبه انا عملتها قبل كده مع الخدام في موضوع تاني بس لو سمحتوا لو حد من الخدام او الخادمات حضرها قبل كده يعني خليها في سرك لحد بس ما نلعب كده ونهزر شويه عشان ده وقت ايه؟ وقت لعب اللعبه اللي هنلعبها دي وانتم مغمضين عينيكم هتمسكوا حضراتكم الورقه دي بايديكم الاثنين كده بعدين هتغمضوا عينيكم واللي هقول لكم عليه تعملوه. هقولها لكم بصوت عالي هيوصلكم هكرر كل كلمة مرتين يعني واخدين بالكم كل حاجة هقولها هكررها مرتين عشان ما سمعتوش في المرة الأولى ما تقولوش إيه؟ واخدين بالكم؟ 
تفتحوش عينيكم وتبصوش عليا لان مش انا مش هقدم حاجه محتاجه تبصوا عليها ولا تبص على اللي جنبك عامل ايه مش عايز حد يبص للي جنبه ولا يبص لي عايز يبقى مغمض عينيه لحد ما ايه ما اقول لكم فتحوا عينيكم تفتحوا عينيكم ها احنا جايين نلعب مش جايين نتكلم فهنمسك الورقه كده اهو وبعدين تفضلوا غمضوا عينيكم غمضوا عينيكم طبقوا الورقه نصين وانتوا مغمضين عينيكم طبقوا الورقه نصين نقطع الركن اللي فوق يمين نقطع الركن اللي فوق يمين واحنا مغمضين عينينا برضه الناس بتبص لي معرفش ليه انا قايل لكم كل ده وانتوا عينيكم مغمضه محدش يبص لي غمضوا عينيكم غمضوا عينيكم انا مش هتسالنيش في حاجه خالص اللي هتقول عليه اعمل ايه تمام واحنا مغمضين عينينا وما تتكلموش مع حد اكمل خلاص فاهمين طبقوا الورقه كمان مره اقطعوا الركن اللي تحت شمال اقطعوا الركن اللي تحت شمال نطبق الورقة كمان مرتين نطبق الورقة كمان مرتين ما تبصليش ما تبصليش ما تعملوه اعملوه انا ما زي ما تعمل تعمل ها اقطع الركنة اللي تحت شمال اقطع الركنة اللي تحت شمال خلاص فتحوا عينيكم فتحوا عينيكم افردوا الورقة وادوهاني لو سمحتوا ها ما تجرش حاجة جاني تمام جاني لو سمحتي جاني لو سمحتي جاني لو سمحتي ماشي جاني جاني لو سمحتي 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 ايوه جمعوا لي الورق لو تساعدوني اه يا جماعه جمعوا لي الورق تمام لا مش عايزين الاسم ما فيش حاجه صح وحاجه غلط كله كويس طيب اللعبه الجميله دي كلكم واخدين ورقه زي بعضها صح كلنا واخدين ورقه زي بعضها كل مقاس واحد مش كده ولون واحد وانا واحد اللي بدي التعليمات مش كده لغتي سهله مسموعه للكل كلنا لحد ما كانش سامع صوتي سمعتوني مره واثنين كل حاجه كنت بقولها مرتين صح وبقولها بلغة عربي كلنا فاهمينها مش كده؟ تمام؟ أنا وصلت لكم رسالة كلنا معانا نفس الورقة وكلمتكم كلكم بنفس اللغة واللغة دي كلكم فاهمينها وكلكم وصلت لكم الرسالة بدل المرة اتنين تعالوا نشوف احنا عملنا ايه كل واحد عمل ايه عندنا حد عمل الورقة كده من الناحية اليمين والشمال مشرشرة كده تمام؟ حلو خالص عندنا حد شال ربع الورقة جميل جدا عندنا حد عمل يمين وشمال ونضارة في نص حلو اوي عندنا حد جاب لي ربع ورقة بس كويس اوي عندنا حد عمل شكل البازل ده ونضارة في النص برضه قرنين فوقها تمام في حد جاب لي الورقة دي حرف ال كده جميل اوي في حد جاب لي الورقة اهي كم حتة حلو اوي في حد جابها من كل ناحيه في خرم واحد في النص جميل جدا في حد جابها لي مطبقه اثنين كتر خيره ده اللي وصل له في حد جابها لي مقطوعه نصين شويه حلو حد جاب لي ربع طاير منها حد جابها سليمه زي ما هي ما فهمش انا قلت ايه او ما وصلوش انا قلت ايه اساسا في حد جابها شكلها كده تمام في حد جابها متقطعه من الاربع تركان بس تمام حلو جميل في حد جابها عامله كده اهي اهو حلو قوي في حد جابها كده الشكل ده متكرر على فكره ده برضو متكرر 
واخدين بالكم الباقي اهو يعني واخدين بالكم ده برضو عينين وما اعرفش ايه ده في اربع تخرام ده ابتدينا نتطور اهو دي اربعه في حد جابها شرطه واحده اهو ازاي دي مش عارف بس ماشي حد عملها كده ايه ده برضو مش عارف الشكل ده متكرر برضو اهو بس بشكل تاني برضو شبه متكرر علبة مناديل ثلاث ارباع وربع واحد جالي واحدة متشرشرة واحد قطع خط من النص وخط من الجنب كده اهو مفصول ما فصلهاش الشكل ده اتكرر تاني اهو الشكل ده شكل جديد ثلاث فتحات في النص الشكل ده برضو جديد اربع فتحات في النص بالطول الشكل ده جديد خالص ارضتين فار من فوق وواحده من تحت على الجنب الشكل ده يمكن يتكرر بس بشكل مختلف الورقه دي سليمه بس ايه من التشه كده من حوالين داير تمام الشكل ده جديد خالص ما شفتوش قبل كده يعني الشكل الثاني بس كبير الورقه سليمه زي ما هي الورقه من فوق كلها من ناحيه واحده مالكو الشكل ده اتكرر مره الورقه سليمه يعني واخدين بالكم كم ورقه سليمه يعني في ناس ما فهمتش انا بتكلم عن ايه اساسا مفيش مشكله مش عيب يعني دي مربعات مقصوصه مربعات دي آه معمول كده دايرتين من النص والاطراف الورقه دي برضو مش هتشرب كده تقطيعات الورقه دي ما اعرفش بقيتها فين لو سمحت فتش الناس اللي خارجه انا ليه بقيت الورقه دي عايزها عايز بقيت الورقه دي مش هيخرج بيها الا دي ما اعرفش طلعت كده ازاي ما اعرفش بس ماشي دول ايه دول مش عارف طامين دول ماشي دي نص الورقه خدتوا بالكم من ايه كلنا مختلفين ها تمام معانا حاجه واحده ورقه واحده كلها اللي معانا اللي انا قلته كلام كلمه كلام واحد بس وصل لكل حد فينا بطريقه او بمفهوم ونفذه بطريقه او بمفهوم اخر مش كده رغم معانا حاجه واحده كلمنا كلام واحد وكررناه مش مره واحده كمان كررناه ايه مرتين الحقيقه ده اللي بيحصل في حياتنا ده اللي بيحصل في حياتنا ان احنا بنقول رساله وبنظن بنظن ان الرساله دي واصله للي قدامي زي ما انا اقصدها زي ما انا اقصدها لكن حياة بتوصل لكل واحد بطريقه ايه مختلفه يعني في ناس تنت الورقه وراحت قاطعه لكن لاحظت ان في ناس انا بعناي عليك وانتوا شغالين اقول اتني الورقه نص سنه اقطع فوق يروح فردنا تاني وقرطعين من فوق وبعدين يطبقوها وبعدين اتني كمان مرتين وبعدين اطلع من تحت يروح فردها وجاي كل واحد فاهمها بايه بطريقه في واحد ما فهمش فما وجعش دماغه وقال لك ايه ادي لي الورقه دي ما وجعش دماغنا ابونا المرويش ده ادي لي ورقه هي وايه ما مش هيهوشنا بقى احنا مش جايين هنا نلعب احنا جايين نسمع كلمه ربنا. فرساله واحده وصلت لكل واحد بطريقه نفذها بطريقه. المشكله بقى ان انا اجي احاسبكم على اللي حصل ده. ازاي عملت كده؟ ها؟ انا فهمت كده. انا فهمت كده. عارفين لو انا عايز اطلعها كلكم زي بعض؟ ها؟ الناس اللي فيكم مهندسين بقى. يعني في حد سالني هنا حضرتك تقريبا قلت لي ايه؟ يعني اتنيها لفوق ولا اتنيها لتحت؟ اه طبعا ما هي تفرق تفرق ليه بعد ما طبقتها نصين كده الورقه السليمه اهي اهي يا ترى هطبقها نصين تاني كده ولا هطبقها نصين كده؟ ده محتاج اكتر توضيح واخدين بالكم؟ بس انا ساعات ببقى فاهم في دماغي ايه المفروض يتعمل فبختصر وافتكر ان ايه؟ ان اللي قدامي فاهم كده كويس مع انه ايه؟ ولا فاهم حاجه. ولا فاهم حاجه. وطبيعي جدا طالما ما فهمش حاجه ان اللي هيطلع يكون ايه؟ مش هو اللي انا عايزه. مش مساله مش مظبوطه اللي انا بتكلم عليه هنا اللي انا اللعبه دي ما فيهاش مظبوطه ولا صح ولا غلط بس بتوضح لنا ان الرسائل اللي احنا ممكن نقولها بلغه واضحه وبصوت مسموع وكررناها مش وصله بالمفهوم واحد لكل ايه؟ لكل حد فينا، ليه؟ لأن بطبيعتنا مختلفين. ففي واحد يقدر يجي يقطع لي حتة من الزاوية يروح عامل لي كده. 
ها أه؟ وفي واحد يجي يقطع لي الزاويه يروح عامل لي كده ها أه؟ وفي واحد راح قاطع لي الزاويه زاويه ايه يا عم ربع الورقه اهي وفي واحد ايده جابت ربع ثلاث ارباعها وساب لي الربع اهو كل واحد بنفهم بطريقه ها أه؟ انت لو قلت حطي شويه ملح واحده ترمي مغرفه واحده تحط مش كده كل واحد عنده شويه الملح دلوقتي يقدرهم زي ما يقدرهم مش كده يعني انا لو بحب ملح كتير لما اقول لك حط شويه ملح تروح شايل الغطا وكباب لي حب لو انت ما تحبش ملح خالص تروح وهي مقفوله خالص تقول لي انا حطيت اهو كل واحد عنده مفهوم فتصرفاتي ليها يعني بترجع لي ثقافتي ايه مفهومي ايه طريقتي ايه فهمت ازاي واخدين بالكم هنا بقى تبتدي تحصل المشكله تبتدي تحصل ايه المشكلة ليه؟ لأن أنا باجي حاسبكم على اللي أنتوا عملتوه مش أنا قلت لكم تعملوا كده مش ده اللي بيحصل بقى في ديوتنا في حياتنا مش أنا قلت مش أنا كررت الكلام ده كم مرة؟ ها؟ ليه ما بيحصلش؟ ليه بيتكرر نفس الخطأ؟ ليه بيحصل نفس الموضوع ده تاني؟ صدقني أنا ما فهمت ما فهمتيش ليه؟ ما فهمتش ليه؟ ما بتفهمش عربي؟ أسألكم كده ما بتفهمش عربي؟ أنا اتكلمت عربي وأنا اللي قلت ده كلام صعب اللي أنا قلته لكم كان كلام صعب أنا كلام سهل بس وصل لي بمفهوم إيه؟ تاني عشان كده أول حاجة عشان نكون متحد الرأي لازم يكون في متسع للحوار متسع للكلام لازم يكون في متسع للكلام لازم يكون في لغة مشتركة نعرف نتفاهم ندي وقت للتفاهم ومفيش مانع اجي اقول لك انا مش مش عارف قصدك ايه يعني قول لي او انا مش عارف انت تقصدي كده ايه يعني نفهم بعض لما نفهم بعض هنبتدي ايه؟ ها؟ رتم الحياه السريع رتم الحياه السريع بقى يخلي الرسائل قصيره حتى النهارده الناس اتعودت انها على رسائل الموبايل فانت ممكن تبعت لي رساله مش هرد عليك هعمل لك كده خلاص كده دي بقى معناها ايه؟ حتى في ايموشنز بتتضايق ما حدش يبقى فاهم حاجه يعني في راس كده عليها صليب ما بقاش فاهم ده قصده كويس ولا قصده وحش ولا نجد ربنا ولا مش عارف ما اعرفش في حاجات حتى من دي مش واضحه او احنا بقى مش عارفين مش فاهمين الجيل الجديد يفهم اكتر ما اعرفش بس في حاجات من دي برضه مش واضحه فانت لما تيجي تعمل لي كده قصدك ايه فاهمني يعني ولا موافق ولا خلص ما في حاجات ما تتفهمش تخيلوا اذا كان الكلام ما يتفهمش بس كنت تعمل فيه ايه ها؟ يعني أحد قاعد كده مربع إيديه أروح أقول له شكلك متضايق يقول لي لا مش متضايق ولا حاجة ده أنا بردان بس التكييف عالي فمربع إيديه بدفي نفسه ما أنا مش هفهم في حاجات ما تتفهمش بسهولة واخدين بالكم؟ فإذا كان الكلام مش ممكن يبقى مش مفهوم تخيلوا كم يكون الصمت واخدين بالكم؟ فدي مشكلة أكبر فدي مشكلة أكبر، إحنا محتاجين نتسع من الحوار، نتكلم ونوضح ونعبر ونعبر دي أقصد بيها نعبر ليه؟ لأن إحنا اتعودنا ساعات على الكلام اللي هو المقتطب اللي هو البرطمة، ده عارفين البرطمة؟ بتقول إيه؟ لا حاضر بس أنا قلت كم كلمة مش مفهومين، كم كلمة مش مفهومين دول يوصلوا إيه بقى؟ يعني أنت متضايق؟ حاضر ما أنا قلت حاضر بقى لا قول في ايه؟ لازم نفهم في ايه؟ يعني اللي انا قلته ده بيضايقك قول بيضايقك قول ده 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 ما رسائل ناقصه اذا كانت الرسائل الكامله الكلام الواضح الكامل مش واصل ما بيوصلش بالمفهوم اللي انا عايزه وبالتالي بيتنفذ بطريقه ثانيه فاذا كانت بقى سكوت او اذا كانت رسائل مقتطبه اللي هي البرطمه دي تبقى ايه؟ ها؟ أه؟ أو رسالة سريعة اعملي اللي قلتلك عليه أقول لكم على حاجة أنا من المشاكل اللي بواجهها يجي لي حد يقول لي يا بيه الموضوع اللي قلتلك عليه موضوع إيه؟ <تصفيق> طب أنت مين الأول؟ موضوع إيه ده؟ ده 100 واحد بيقابلني كل يوم ويقول لي 100 موضوع تيجي أنت تقول لي الموضوع اللي قلتلك عليه ده أنا لسه على ما أراجع ده لو كمبيوتر هعمل هكتب الكلمه وعمل سيرش عليها. الموضوع اللي قلت عليه على طول كده 
احنا نقول لكم طب اديني اهو راح حتى الموضوع اللي قلت لك عليه تمام صحيح؟ اه ايه ده الموضوع اللي قلت لي عليه؟ ساعات احنا بنظن كده ان انا لما اقول لك الموضوع يبقى انت فهمت انهي موضوع بس الموضوع ده ما اقول لك الموضوع كل واحد في دماغه حاجه دلوقتي كل واحد في دماغه ايه؟ حاجه دلوقتي ففهم ان لما اقول لك الموضوع يبقى انت فاهم الموضوع اللي انت مهتم بيه دلوقتي لا في 100 موضوع في 100 حاجه وحياتنا فيها موضوعات كتيره بنتكلم في حاجات كتير او بتحصل امور كتيره ولذلك ممكن تحصل لغفنه ما بين الامور دي ولما نيجي نسال نلاقي ايه ها نلاقي لا ده انا ما فهمتش ان قصدك كده ده انا كنت بتكلم على حاجه ثانيه اها ده انا زعقت عشان انت رديت على لا ده انا ما كانش قصدي على الموضوع ده ده انا كان قصدي على الموضوع الثاني وخلافات ومشاكل بتنشا في حياتنا سواء في بيوتنا او بره بيوتنا بسبب ايه؟ ان احنا مش قادرين نوصل رساله مفهومه فبيجي لنا رد فعل ممكن ما يرضيناش بنبني عليه تصرف او زعل او خصام او مشاجره او 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 التصرف ده هي... هينتج عليه ان انا هقول بقى حاجات ثانيه يعني ممكن ناس يسامحوني انا مش هقصد اللي انا بقوله ده لكن امسك الورقه دي واقول ايه؟ يعني اللي عمل ورقه دي مش فاهمني؟ الله ما هيزعل مني مش كده؟ ما هيزعل مني انا بس انا ما وضحتش قلت اتنين ورقه لفوق ولا بالطول ولا بالعرض فانا كان عندي مشكله ما حددتش يبقى كان لازم عشان اعمل اللي تعمله اللي في دماغي اللي انا اقصده بالظبط كان لازم اكتر في الكلام شويه اوضح اكتر شويه اشرع حبة زيادة شوية اخدين بالكم فما تزعلش لما تلاقي نتيجة مش بترضيك فمتحد الرأي مش عايزة سكوت مش عايزة كلام مش واضح مش عايزة كلام قليل عايزة استفاضة عشان نفهم بعض فنقدر ايه نقدم الشيء ايه المطلوب النقطة التانية اللي القديس بطرس بيكلمنا عليها بحس واحد بإحساس واحد بإحساس واحد والحس هنا شيء جميل قوي إن كل إنسان بيشعر بالآخر بيشعر إيه؟ بالآخر والشعور شيء مهم جدا في حياتنا ليه؟ لأن الشعور يحمل التقدير أنا بالكم أنا هحكي لكم حكاية واحكموا معايا فيها حضرتك نزلتي رحتي تجيبي شوية طلبات في اليوم الزحمة اللي إحنا فيها دي وبعدين رحت وقفت طابور ولقيت على الكاشير زحمه والسوبر ماركت الناس بتموت بعضيها وخدت ساعتين على ما حسبتي ورجعتي زهقانه وبتحكي له في البيت تقول له انا رحت وقفت وتعذبت ومش عارف ايه فراح رد قالك ايه؟ غلطانه ما كنت رحت في محل تاني فاضي عنده حق فعلا ممكن يبقى ده الحل بس الحكايه ان الرد ده مش بتاع السؤال ده او مش بتاع الكلام ده عنده حق صحيح ممكن فعلا المحل اللي جنبه يبقى فاضي ما انا قلت لك قبل كده ما تروح المحل الفاضي بس ايه الحكايه ايه؟ ان الكلام هنا بيتكلم عن مشاعر وهو بيرد هنا رد بتاع عقل يعني ايه؟ يعني هي بتقول ان انا رحت وتعبت واتاذيت من الوقفه ومليت وراجعه تعبانه وعرقانه وشايله الشنط وقرفانه فايه؟ الرد بتاع المشاعر يكون ايه؟ مشاعر يردك ها أه؟ صدقيني انا لو مكانك كنت تعبت فعلا عندك حق انا بالك ممكن اقدم النصيحه الثانيه بتاعت العقل بقى بس طب في في فعلا محل نبقى بعد كده ناخد بقى نروح المحل الثاني ده فاضي بس في الاول انا اتكلمت رديت على المشاعر بايه بمشاعر فهنا الانسان جواه مشاعر وعنده عقل ما لكن رد المشاعر مش في العقل ورد العقل مش في المشاعر لو انا بكلمك عن حاجه عقلانيه ما هو برضه ممكن يحصل العكس ها يعني يجي مثلا يجي يحكي لها هو يقول لها فكري معايا الله يخليكي وركزي كده ركزي ها عايزين ناخد قرار في الحكايه دي عشان دلوقتي المرتب حكايته كده واحنا بنحتاج الطلبات الفلانيه والمدارس السنه دي ظروفها كده نعمل ايه ها أه؟ تقول له قلبي معاك يا اخويا دخلت ايه؟ بمشاعر وهو بيتكلم في ايه؟ في عقل 
يقول لها قلب ايه وكلاوي ايه وحصاوي ايه؟ هنعمل ايه بقلبك وكلاويكي وحصاويكي؟ نعمل بيها ايه؟ وانا بكلمك على الغداء بتاع بكره؟ عدم تفهم ليه؟ لان رد مشاعر على سؤال او كلام بتاع ايه؟ بتاع عقل. فلازم نفهم بحس واحد يخلينا نشترك مع بعض في اهتمام بعض. على فكره ده على المستوى العام. كنت بكلمك وانا متضايق تيجي تضحك هت... مش هت... انا مش مقدر مشاعرك مش كده؟ او لو انا جاي فرحان ماشي حسيت ان ايه؟ ان انت مش فرحان فرحتي او بتقفل عليا في ودي بتحصل كتير بتحصل كتير فبحس واحد مشاركتنا لبعضنا احساس بعض تخيلوا دي ساعات مع اولادنا بتفرق كتير قوي لما بنشاركهم شيء مناسبتهم او بس بس دلوقتي مش فاضيه اما اخلص الاكل على طول بيتنقل لهم طالما ما فيش الحس الواحد ده ان الاكل اهم من ايه من موضوع تاني انا ممكن اكون حاسس مش فاضي دلوقتي عندي شغل استنى هقول لك على موضوع آه يفرحك مش فاضي اقفلي دلوقتي خد بالكوا على طول صد ف اه انا عندي شغل وموضوع بس ممكن دقيقه تفرق كتير قوي اخد بس الايه؟ الرد الكلمه او الموضوع آه فعلا حاجه تفرح هكلمك كمان شويه نفرح كمان مع بعض ازغرت في التليفون كمان شويه فدي نماذج صغيره انا بقولها الضحك عشان تفتكروها لكنها بتتكرر في حياتنا باشكال كتيره وانواع كتيره بتخلينا مش متحد الحس مش متحد الحس يعني مش حاسين ببعض ومش حاسين ببعض دي سبب مشاكل كتير في حياتنا. ليه؟ انت مش حاسس بيا انا ميته طول النهار في في البيت والعيال والدنيا وهو لا انت مش حاسه بيا انا طول النهار طالع عيني والشغل والمشاكل والقرف والناس ففي مشكله في البيت بتقول دايما ان ايه؟ ان مفيش حس واحد. مفيش احساس بايه؟ بابا. وطالما مش مفيش احساس ببعض بنبقى مش متفقين في الراي، ما بنبقاش متحدين الراي. ليه محبة أخوية؟ الله، إيه علاقة محبة أخوية في الأسرة هنا بقى؟ محبة الأخوية هي شيء طبيعي في داخل الإنسان يولد بيه. قبل ما أعرف شريك حياتي أو شريكة حياتي. شيء فطري جوه الانسان يطلع به الطفل كده ما يقدرش يتغلب عليه. محبه فطريه. محبه ايه؟ فطريه. المحبه الفطريه البسيطه دي محتاجينها تدعم ها؟ اتفاقنا براي واحد وحس واحد. المحبه الاخويه دي العديمه الغش. خلينا بالكم؟ اي محبة تانية بتبدأ وتنشأ وتتكون وتزيد وتقل حسب ايه العلاقة يعني ممكن احب صديقي بدأت علاقة محبة بسيطة عرفت اكتر زادت المحبة قلت شبعت بعدنا شوية قلت المحبة زي ما تكون محبة الاخوية فطرية بتتولد في الانسان بتبقى جزء من كيانه تبقى جزء ايه من كيانه فكذلك احنا محتاجين ان المحبة دي تكون متأصلة فينا عشان تدينا ان احنا نكون متحد الرأي ونكون لنا ايه حس واحد نكون ايه لنا حس واحد النقطة اللي بعديها مشفقين 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 دي نقطة مهمة قوي تزيل كتير من الخلافات مشفقين بابا عايزين نعمل مش عايش بس يا ابني مش دلوقتي بابا جاي تعبان ايه ده مش فقين ماما هتيلي ازازة مية بس حبيبي قوم هات لنفسك انت ماما تعبانة من الصبح عمالة تعمل الاكل وبتاع قوم انت هات كوباية المية لنفسك مش فقين لا عنك انا اعمل مش فقين انت جاي تعبان سيبني انا انزل اخلص المشوار ده مش فقين انت النهارده يوم اجازتك او انت النهارده تعبانه في الشغل والبيت انا هروح اخلص الموضوع الفلاني واجب دوت وارجع ريح انت مشفقين نشفق على بعض الشفقه لو انا ما عنديش حس مش هيبقى عندي شفقه 
مش كده؟ لو ما عنديش احساس مش هحس التاني ما تقوم انت ما تعمل انت مش فاضي ماليش دعوه ان شاء الله مش كل ده بيتقال ليه ده نتيجه ايه؟ عدم وجود الحس اه الاحساس نعمه <تصفيق> الاحساس <تصفيق> فالاحساس ده يخلي فيه الاشفاق الشفقه ليه؟ لاني بشعر بشعور الاخر فهاشفق بشعر بتعبه فهاشفق عليه اشعر بتعبه فهاشفق عليه انا عايزكم الكلام اللي انا بقوله ده على طول ذهنكم على طول لو يسمعني الطرف الثاني لا انا عايز اسمعنا ده الكلام ده مين احنا اه لو الولاد يسمعك لا الكلام ده مين احنا عشان احنا نعمل مش عشان هم يسمعوا مش عشان حد تاني الكلام ده مين احنا فخليه يبقى ايه لينا لو احنا عملنا ولاد ما هيتغيروا لو احنا عملنا الطرف الثاني هيتغير لو احنا عملنا حياتنا هتتغير فخلي الكلام ناخده ايه لينا مش تقول يا يا ريت مراتي كانت هنا يا ريت جوزي كان يسمع يا ريت اللي قاعده الناحيه الثانيه دي تحس باللي يا ريت كل واحد بيفكر ان الثاني يسمع الكلمتين دول وهيروح يقول له سمعت لا اسمع انت واسمع انت كل واحد ياخد الكلام لايه؟ لنفسه هو لنفسه هو لطفاء اللطف ده غير وتفكروا لطف جنان يعني لا اللطف ده ال... ده علاج صدقوني علاج لطف لطف حاجه ل... ها؟ اه ترفق ترفق لطف خلي كل خلينا خليك لطيف خليكي لطيفه أنا مالكم ممكن يبقى في غضب لطف يهدي الغضب الجواب اللي لا يصرف الغضب خليك هادي هتهدى هي كمان شوية ما ترديش هيعدي الموقف وهنتعاتب يعني وتمشي يعني بلاش وقت ما تبقى في نار بنكب عليها بنزين خلينا ايه لطاف في حاجة لعبة تانية كنت هعملها معاكم بالنار بس ما لحقتش اجهزها يعني خاصة باللطف دي حاجات نعملها ان احنا نكون ايه متحد الرأي عندنا حس واحد عندنا محبة اخوية عندنا اشفاق عندنا لطف ففي حاجات بقى ما نعملهاش دو ذات اند دونت دو ذات نعمل ايه ما نعملش ايه بقى غير مجازين عن شر بشر حلو في ناس تاخد التعليم ده تعمل في حياتها كلها بس هنا القديس بطرس بيتكلم عن ايه؟ عن حياتنا في البيت غير مجازين عن شر بشر دي مشكله كبيره بتهد بيوت كتيره هو اللي عمل فانا لازم اطين هو اللي قال فانا لازم ازود هي اللي ابتدت فانا لازم اكمل غير مجازين عن شر بشر هد شويه هد شويه او شتيمه في شتيمه هو اللي قال يا بونا ما انا كان لازم ارد عليه ست الكلمه في ستين وانا ماليش لسان هو اللي ليه لسان لوحده هي اللي بدات يا بونا هي فاكره نفسها مين ما انا عندي من الليسته دي قاموس يا فاكرة ايه؟ كده غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين لانكم لهذا دعيتم كي تارسوا بركة مين دعيتم بقى هنا؟ مين دعيتم؟ مين احنا؟ ولاد ربنا اللي هم فين؟ اللي في الكنيسة مؤمنين في الكنيسه وفي البيت برضه ها وفي الغوط وفي الشارع وعن ناصيه وعند بتاع الفول يمين وبعد عربيه الفاكهه مش موجودين دول في الشغل طب ارجعكم الكلام اللي انا قلته الكلام معلمنا بطرس هنا بيخص ايه؟ أسرة. من الاول قال ايه لانهم مدعوين انهم يرث الملكوت معاكم فعشان كده بيقول خليكم مباركين لانكم لهذا دعيتم كي ترثوا بركه الكلام هنا خاص بالاسره بالبيت بتاعنا بالزوج والزوجه بالاولاد بالاب والام الكيان ده ها أه؟ لازم يبقى فيه بركه مفيش روح ربنا روح ربنا يباركك ها أه؟ لا ليهم ولا لنفسي ساعات يقول ربنا يعمل فيا لا بل بالعكس مباركين بل بالعكس مباركين محتاجين لسنة يبارك 
محتاجين انت تبقى دي اللغه اللي بنتعامل بيها دايما باستمرار لسان بركه لسان ايه بركه محتاجين حتى وقت بيئتنا نكون بنبارك على بعض نكون بنصلي من اجل بعض بالبركه خدين بالكم لان حربنا كائن ليس مع لحم ودم احنا مش بنحارب بعض في البيت احنا مش بنحارب بعض في البيت احنا مش عايزين نعطي لابليس مكان ابليس اللي, اللي بيدخل يهيج النفوس ويضع البغضة احنا مش عايزين له مكان الكلام ده بقى هو اللي بيديله مكان لا ده احنا عايزين نبعده ايه اللي يبعده كلام البركة كلام البركة فلما بنقول كلام البركة ما بنديلوش مكان ما بنديلوش فرصة روح الله يسامحك روح الله يباركك ربنا يخليك لينا الله يعوضك الله يديك الصحة كلام ده حلو كلام ده حلو صدقوني ربنا بيستجيب لي شوفوا كلمة بسيطة قد ايه كلمة بسيطة قد ايه افتكر زمان كنا واحنا صغيرين بنخدم في دير من الاديرة فكان واحنا رايحين جايين كانوا يقولوا لنا كلمة الله يديك العافية مش عايز اقول لكم الكلمة دي كانت تعمل ايه واحنا كده عيال تلاقي الواحد شغال بطاقة عشرة ايه دي صلى صلى الله يديك العافية ها ها في الدير لا وفي البيت وليه في البيت لا ها الله يقويك ربنا يخليك لينا ربنا يديك الصحة فليه ما تكونش لغتنا الله يقويك كتر خيرك ربنا يديك الصحة تعيش وتعملي ها دعوات صلوات صغيرة صلوات ايه صغيرة بتقول رسائل كتير مش تشجيع بس ده بتقول ان انا شاعر بيك ان انت تعبت فبقول الله يقويك يا انت حسيت بيا وصلت لي فالرد بتاعها ايه انت بتتعبي برضه الله يقويك الله بقى في حس بقى في جواب لين بقى في محبه بقى في شعور ببعض ايه ده بقى في بركه لأنكم لهذا دعيتم كي تارسوا بركة ده المراس بتاعنا اللي ندعي به ونصلي عشانه ونطلبه ان ربنا يبارك ها تعبتي مع الولاد النهاردة ربنا يبارك ويجيب سمر ويفرح قلبك بيهم اه ويفرحك انت كمان ويخليك لينا دعوة رايحة ودعوة جاية بركة رايحة وبركة جاية وربنا حاضر ياخد من بقك وياخد من بقها والولاد يتعلموا كلمتين دول عطاير مرسيه يا بابا ربنا يخليك لينا لا ده ماما اللي تعبت يخليك لينا يا ماما لا يخليكم انتوا لينا نفرحنا تلاقي الولاد كله ايه بركة ها لكن تعال بقى نود كلمة تانية ويطلع يطلع الواد انت عمل فيها يبقى ده بيدع فوق وده بيدع تحت والدنيا ايه خربانة والناس ايه تقول بتدع ضربه تحت ربنا يريحنا منكم كتجيرة ايه جيدة بيدع يوم ما جينا عشكلنا جنبيكم كل بيدع بقى بركة ايه دي اللي احنا فيها لانكم لهذا دعيتم كي تاريسوا بركة دعيتم ايه كي تاريسوا بركة يبقى قلنا كم نقطة نراجعها اول حاجة اسمع متحدي 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 رأي تاني حاجة بحس واحد بحس واحد تالت حاجة بما حد ايه رابع حاجة مش مش فقين كمان خامس حاجة لطفاء سادس حاجة غير مجازين عن شر بشر بل بالعكس ايه اخر حاجة مباركين لانكم لهذا دعيتم كي ترسوا بركة شوفوا كل واحد فينا جواه ثلاث حاجات جواه عقل وجواه مشاعر وعند ارادة فمن مشاكل الحوار والتفاهم زي ما قلت لكم ان احنا بنخلط الحاجات ببعضها ان احنا ما نتفقش على مستوى العقل او ما نتفقش على مستوى المشاعر او ما نتفقش على مستوى الارادة انا عايز وانا مش عايز انا حاسس بكذا 
الا اذا كان كل ده وانت في انت ما انت دايما احساسك ده في شيء قليل لازم انا عارف انت عامل نفسك عارف كل حاجه وانت مش عارف ولا حاجه فاحنا هنا اختلفنا في الثلاث اساس حاجات الاساسيه اللي المطلوب عشان نبقى متحد الراي لازم ان احنا نتفق فيها لو جينا ناحيه المشاعر نلاقي دايما المشاعر عند المراه كتيره شويه عند الراجل بتبقى ايه اقل حب لو جينا عند ال- 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 التفكير نلاقي عند الراجل دايما يهتم اكتر عند الست ها آه مش مش, داي- مش دايما طبعا الكلام ده ممكن يبقى يعني ممكن نلاقي راجل عنده مشاعر حلوه ممكن نلاقي ست بتفكر بميت راجل كل ده وارد خدين بالكم لكن الطبيعي ان ان ان, إن دي ده يكون التكوين الاراده موجوده عند الاثنين خدين بالكم بس ايه في 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 حد بيبادر دايما بيبقى مبادر واخدين بالكم وفي حد دايما اتعود ان هو يبقى تابع دي في كل بيت حسب ما ربنا يدبرها او حسب ما يتفقوا الاثنين يعني في حد دايما راجل يبادر والست شايفه ان 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 هو قادر يمشي الدنيا كويس وبتسلم الدنيا ليه وفي ساعات واحد يلاقي مراته يعني شدة في الدنيا وماشيه بت بتمشي الامور فهو بيسلم لحاجات كتير هي بتعملها وبتمشي الدنيا جميله برضه وبتبقى كويسه. لكن احنا عايزين على الاقل الاتفاق ما بين العقل والمشاعر. لما بقى بقلل من عقل الطرف الثاني ولا بقلل من مشاعر الطرف الثاني. لازم اقدر عقل الاخر ولازم اقدر مشاعر الاخر. لازم اتفق مع عقل التاني ولازم اتفق مع ايه؟ مشاعر التاني. لما هاتفق في الحاجتين دولت ساعتها الاراده هتبقى اراده ايه؟ واحده مشتركه. مش هيبقى انا عايز وانا عايز ويطلع الولاد عايزين حاجه ثالثه وكل واحد عايز حاجه وماشيين كل واحد في سكه فبنمزع في بعض. مش كده؟ اللي خلينا متحد الراي ومتحد الاراده ان احنا نكون متفقين على مستوى العقل وعلى مستوى ايه المشاعر افرض الطرف الاخر مش بيساعد في كده قدم انت الجزء اللي ايه اللي يساعد اهلا بالكم قدم الجزء ايه اللي يساعد قدم الجزء اللي يساعد كل واحد بقدر ايه فقط اخر حاجة في وجود لعمل الله في وسط الأسرة. مش ممكن أبدا اتحاد الرأي واتحاد الفكر والوحدانية، الوحدانية مصدرها الله. ليكون الجميع واحدا كما إني أنا مش كده؟ مش ده كلام المسيح؟ واحد فيك. ال- ال- المسيح واحد في الآب وعايز إن إحنا نكون واحد فيه في المسيح. فمش ممكن الوحدانية بعيدة عن المسيح. علشان كده ان كنا بندور على الوحدانية مش هنلاقيها بعيد عن المسيح مهم جدا وجود وحضور المسيح في البيت علشان نكون متحدين بشكل صح بشكل ايه بشكل صحيح فاحنا بندور دايما على ايه اللي يخلي المسيح موجود في البيت او يعني نفتح القنوات اللي تدخل ربنا عارفين في, في الارض في الزرع بيبقى الأناية كده بيبقى طالع من الترمبة ولا من البير مية وبتمشي في أناية كل ما يفتحوا الأناية الأرض المية إيه؟ تعدي فإحنا عايزين نفتح القنوات اللي تخلي المسيح يدخل بيوتنا تفتكروا إيه القنوات دي قولوا لي أنتوا بقى أنا مش هقعد أتكلم لوحدي سي تي في أغاوي القنوات دي سي تي في أغاوي الله يبارك لكم ها أه؟ الحوار تفاهم الإشارة البشارة يعني مين البشارة؟ قناة البشارة اه احنا لسه انا يظهر غلطت لما قلت كلمة القنوات دي المسارات اي واحد يقول لي صلاح سالم كوبري اكتوبر المحبة اه؟ ايه يعني ايه الحاجات اللي بتفتح طريق لعمل ربنا في حياتنا يعني خلينا خلوا السؤال هبص اقول لكم على حاجه هقول لكم على حاجه خلينا نربط اللي انا قلته ده بالموضوع بتاعنا انا قلت لكم سؤال انتوا ما فهمتوش انا قصدي ايه مش كده؟ 
انا بقول لكم انا قصدي اللي انا بوضحه لكم ده يعني ايه الحاجات اللي نعملها فتفتح الطريق لربنا يبقى موجود في بيتنا ده اللي قصدي بس عشان استخدمت كلمه القنوات افتكرتكم ان انتم فهمتوها يعني رغم ان انا شرحتها وقلت في الترعه والقناه يعني بس احنا فهمناها على طول دماغنا راحت للقناه الفضائيه فعشان بقى ايه دلوقتي احنا قاعدين قدام التلفزيون فدماغنا كلها فين في التلفزيون اول ما اتكلمت قلنا القنوات الاولى والثانيه والثالثه و... و... لا اقصد ايه الحاجات اللي نعملها تفتح الطريق لربنا الايه المذبح العائلي ايه المذبح العائلي الصلاه مع بعض ايه تاني حياة التسليم لربنا حلو خالص انجيل وصية ايه تاني؟ الدعوة بالبركات اشكرك الصلاة والصوم حلو قوي اه ان احنا نفتح كتابنا المقدس مع ولادنا ونف... حلو خالص ايه تاني؟ حد كان بيتكلم هنا ولا هنا الصامتين ها آه. حد بيقول حاجة؟ حب الكل اللي حوالينا كل اللي انتوا بتقولوه ده بيدي ايه مساحه اي يرموا جاهزين عن شر وشر كل حاجه بتفتح سكه ربنا بالتاكيد الصلاه بيعلن حضور الله في البيت بالتاكيد كلمه ربنا الكتاب المقدس ها بنسمع فيها صوت ربنا بالتاكيد وقت للخلوه احنا بنقول بيت صلاة بيت طهارة بيت بركة فين بالكم؟ بالتأكيد كلام البركة بالتأكيد المشاركة في الحياة كل الحاجات الحلوة اللي انتوا ايه قلتوها دي كلها مع بعض كل ده كل سكة كل سكة تدي فرصة لحضور ربنا في البيت ها اسمحوا بيها ليه؟ لأن المسيح هو أساس البيت هو الدعامة الرئيسية اللي بيها بنرتبط كجسد واحد المسيح هو الراس واحنا الاعضاء فاذا حلونا من الراس هيبقى كل عضو ايه تخيلوا لو بني ادم ماشي من غير راس يبقى ايه حاله ميت حياتنا بعيد عن الراس المسيح هي موت فاحنا بندور على كل حاجه تربطنا بالراس ليه المسيح كل سكة تربطنا بالمسيح بتأصلنا جسد واحد بتمتعنا بمحبة صدقة بتخلينا نبقى مباركين لأن ده دي اللغة بتاعة الإيه؟ الجسد الواحد بيشعر ببعضه طبعا كل عضو في الجسد ده بيشعر ببعضه ولا مش عارف بيشعر فإحنا ثابتين في الرأس المسيح كل الجسد بينمو معا معا مع بعض ما فيش أنا أنا دي ما تنفعش في الجسد الواحد اللي راسه المسيح مصلحتي لا فيش مصلحتي لوحدي لأني عضو في جسد راسه إيه المسيح كيان واحد يؤلف المسيح يوحد المسيح يبارك المسيح بحضوره في إيه في الوسط فتعالوا نزود كل حاجة تقربنا للمسيح وانا ادعوكم ادعوكم جميعا جميعا لحل لحل لكل مشاكل بيتنا ايا تكن تمام اي مشكله ارجعوا للراس للمسيح اي مشكله ارجعوا بيها للراس ايا تكن المشكله ارجعوا للراس المسيح هتتحل عنده دور على علاقتك بالراس دوري على علاقتك بالمسيح لما تتصلح العلاقه دي هتتحل المشكله اي مشكله اي مشكله حلها فاتصلنا بالراس المسيح اقول لكم على حاجه يمكن الوضع ما يتغيرش عشان في حد يقول يا ابونا انت بتتكلم على قدك في حاجات ما بتتغيرش ده دماغه حجر يا ابونا ده قلبها صخر ها؟ يمكن حتى لو ما تغيرش قلبها ها؟ هتلاقي نفسك ربنا بيغير قلبك انت وتحتمل تحتمل ضعفها 
يمكن ربنا ما يغيرش دماغه لكن يديك دماغ تحتمل ايه؟ صعوبة دماغه. ها؟ وتحس كمان بعد شوية إن دي سبب بركة في حياتك إن أنت لو ما كانش كده مش هتاخدي بركة. إيه ده؟ أه ده عند المسيح. عشان كده وأنت رايح للمسيح وأنت رايحة للمسيح ما تفرضوش حلول لو سمحت. لكن خدوا الحل منه هو. أنا مش بروح المرة مرة كان عند دكتور ودخل حد قال له دكتور لو سمحت اكتب لي فيتامين لحسن انا يعني جسمي انفاستك شوية <تصفيق> الدكتور رد كده بدعابة قال له حبيبي الكلام ده عند البقال تروح تقول له اديني حلاوة اديني زيتون لكن هنا تنام على السرير اكشف عليك واكتب اللي انا اقول لك عليه تروح تاخده صحيح عنده حق احنا تعودنا هات لي اسمرين اكتب لي مضاد حيوي اكتب لي حقن لاحسن مش بعرف ما بحبش ال... اي حاجة احنا دايما احنا اللي بنروح نقول للدكتور اكتب لنا ايه يعني ولما كتبش اللي انا عايزه بطلع مش مستريح يعني الدكتور ده مفهمش قلت له اديني حقن اداني اسبرين ايه ده طب هو حالتي مش عايزة حقن اموت نفسي بحقن اه اسبرين نتخلص العجاية يعني بس احنا ساعات بنبقى ايه ساعات بنعمل كده مع ربنا نبقى بقول له يا رب بقول لك ايه اكتب لي الو... اكتب لي الوصفة دي مش هو ده الحل مش ده العلاج مين قال فتلجأوا للمسيح ولجأوا للمسيح ودعوه هو الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا يوسف الدواء في في أسبوع الألام طرح أعتقد يوم الثلاث ليلة ليلة الأربعة يقول كمثل طبيب مداوي المسيح طبيب مداوي عارف المرض وبيوصف العلاج الحوار مع الأبناء بسرعة عشان نخلص نتعامل مع أولادنا أول حاجة ما نسخرش منهم نسخرش منهم نحترم عقلياتهم وأولادنا النهاردة جيل مستنير عقله حلو تمام فندي فرصة للحوار معاه كل طفل او كل ابن ايا يكن سنه ليه شخصيته فممكن حد يبقى ذكي حد اقل ذكاء حد عنده موهبة مش عند التاني حد متفوق التاني مش شرط يعني فما نقارنش ببعض وما نقارنش بولاد عمه وجراننا وما نقارنش بنفسينا زمان لما كنا معرفش ايه اي كلام كل ده ما مش 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 واقعي يعني كل جيل مختلف عن التاني كل واحد مختلف عن اخوه كل واحد مختلف عن الجاره يعني كل ربنا الجسد ده مش شكل بعض صوابع جنب بعضيها بس مش شكل بعضها خلينا يكون عندنا لغة التفاهم بلاش التسلط تمام عشان نعلمهم هم كمان الحوار لما بنعلم ولادنا الحوار هيطلعوا بعد كده في بيوتهم بيتحاوروا كويس خليهم دايما يحسوا بباقي الأسرة يعني يجي مثلا أنا عايز آه أنا يا حبيبي بس أنا عايز أقولك على حاجة أنا لو جبت الحاجة دي مش هقدر أجيب ال- 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 الدواء مثلا اللي ال- حد تاني محتاجه أو مش هقدر أجيب هدية برضو لأخوك زيها أو مش هقدر مثلا أعمل ده الشهر ده فيحس بي أنا نفسي ف خلينا نتشارك بده عشان يحسوا بايه ببعضهم ويحسوا بينا ويحس الأسرة بكان بعضهم لو اخطأنا نعتذر وده مش مش وحش قدام ولادنا لان ما بعتذر عن خطأ انا عملته نمرة واحد بعرفه ان اللي انا عملته ده كان خطأ نمرة اتنين بعلمه يعتذر لو اخطأ تمام دي مبادئ مهمة يعني نكتفي بدولت و... ولو حد عنده أسئلة نتكلم فيها في عو... في ثلاث دقايق كده ها نعم أكيد في قسوة كتير في قسوة كتير بتسأل سؤال بتقول الطفل اللي بيجذب الطفل اللي بيجذب اسأل نفسي بيجذب ليه 
خايف اشكرك انت حطيتي ايدك على ايه على التعب لو انا لو انا قال لي الحقيقه وانت راجع الم هي يقول لي الحقيقه بعد كده اقول لكم من اكتر الحاجات اللي بتصيب ولادنا التهتها عارفينها ليه خوف ليه لانه خايف من اللي هيقوله فمش قادر يقوله فبيوصل لحاله من اللجلجه واخدين بالكم انا الموضوع ده ادركته ولما قعدت مع دكتور نفسي كنت مره في مؤتمر وفي ولد كنا راجعين في العربيه وبعدين كان بيتكلم معانا طول السكه كويس وانا جت مكالمه من اهله في التليفون وانا سامع الزعيق في الموبايل طالع من التليفون بيكب كده بصيت لقيت الولد اتحول من ولد بيتكلم طبيعي جدا ل... ل... بعدين حتى خلصت المكالمه حاولت اتكلم معاه ما فرقتوش اللجلجه من كتر الخوف اللي واصل له فارجوكم ما تربوش ولادكم على الخوف لسبب هيخاف مني هيسمع كلامي وانت بترتاحوا لما يسمع كلامكم مش كده بكره يخرج للعالم اللي يخوفه هيسمع كلامه فطلعت ابني او بنتي جبان اللي يخوفه ياخد منه اللي هو عايزه بمعنى كلمه ايه اللي هو عايزه اي حاجه اللي هيخوفه هياخد منه اي حاجه حطوا جنبيها 100 خط او تحتيها 100 خط اي حاجه دي يعني اي حاجه ها أه؟ الايه لا انا بس بقول اغلب اغلب يعني طبعا مش شرط يكون هو ده السبب الوحيد لكن في كتير من الاحيان بيبقى ايه الكذب خوف لو في ارتياح هيجي يقول مش هيخاف ليه يعني ساعات كتير شفت ناس بتربي ولادها كده بص اللي انت عملته غلط بس عشان انت صرحتني انا مسامح بس توعدني ان احنا هنصلح الغلط يبقى هنا انا بت... عرفت وصفت الغلط انه غلط تغضيت عن العقوبة عشان في صراحة فبربين يكون بيواجه نفسه فبعد كده بعد شوية ها مش محتاج انه يكذب لانه عارف ان ال... 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 الحقيقة بتعمل ايه ها؟ أه؟ أقول على حاجة أنا اختبرتها حتى في الشغل لما كنت يجب عندي مشكلة ولا في حاجة بايظة ولا حاجة عجز ولا بتاع كنت أروح أقول أنا عندي مشكلة الفلانية خلصت خلصت ها؟ أه؟ خلصت وجربتها في مرة جه المراجع بعد كام شهر مطلع غلطة وجاي بيها بقى إيه؟ قالوا لا 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 ما احنا عارفينها دي ما هو قال لنا عليه كويس انك لقيتها كتر خيرك ان انت لقيتها لنا شكرين قوي لو هو لقاها بقى وانا مش قايل تبقى ايه؟ تبقى مشكله واخدين بالكم؟ فشوفوا بعد كده في حياتنا بتعمل ايه؟ ان انا اتعود ان انا عندي مشكله ايه المشكله؟ ما فيش حد في حد فينا ما بيغلطش ها؟ فما تعودوش ولادكم ان لازم اكسره لازم اور اعمل فيه اكتر من اللي هو عمله لا خلينا نعودهم ان في غلط وفي صح طبيعي جدا طول ما احنا عايشين بنخطئ احنا الكبار ما بنخطئش بس احنا عاوزين مش لين حد يدينا قلمين بس ولادنا احنا بقى جايبينهم عشان نديهم بالقلام ف خلي ده او احنا على فكره دي ممكن تحصل على المستوى الكبار نداري على بعض الزوج يداري على الزوج او الزوجه تداري على الزوج ليه؟ لان لو قلت له هيعمل ايه؟ هيولع في الدنيا طب نعمل ايه؟ نداري مش كده؟ مش الكبار بيعملوا كده؟ فخلي في نوع من الـ 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 الثقة تتبني ما بين الأفراد الأسرة وبعضها. إيه تاني؟ على فكرة ساعات التخويف ما يبقاش مننا ممكن التخويف يجي لنا من بره يعني ممكن يبقى إحنا بنبني الثقة في البيت بس حد يقول له لا ده لو عرفوا في البيت الكلام ده يحصل ويحصل خليكم دايما تعلموا اولادكم ان اي حاجه تعالوا ارجعوا لنا ما تخافوش خدين بالكم ليه؟ لان الناس اللي بتاخد ولادنا في طريق الشر بيحطوا الجدار ده بيننا وبينهم جدار الخوف 
اوعى إيه تقول لو قلت لهم هيموتوك ياه فيمشي بخوفه ويكتب على حاجة ممكن تبقى سبب مشكلة لكن اللي هدلنا فيهم الجدار الخوف ده يجوا على طول يقولك الحق بابا الحق ماما حصل كذا كذا يعني مالكوا فعودوا ولادكم ما يخافوش منكم نعم ماما ايه ايوة 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 ما اذا انا طرف في الموضوع لا لا ما عشان انا بكبر الموضوع ما هو ما هو برضو احنا بنزودها زيادة احنا بنقدم ميت نصيحة في الثانية احنا بنقدم حقن طول النهار حقن نصايح حقن نصايح حقن نصايح احنا لو خدنا النصايح اللي بنديها لاولادنا مش هنعرف نعملها لو خدنا الاوامر اللي بنديها لاولادنا مش هنلحق ننفذها اعمل ده حاضر مش قلت لك اعمل واعمل كمان وك وك ايه احنا الحال لا انت كل شويه اوامر اوامر اعمل ايه ففي الاخر حاضر كبر وخلاص عشان نستريح من وجع الدماغ بتاع الاهل ده ها ده افضل امتحان في الفيزياء في واضح يا هجاوب مش هجاوب لكن الاهالي مش واضحين ببقى مش عارف الاجابه دي هتعجبهم ولا مش هتعجبهم مفيش نموذج للاجابه مفيش نموذج واضح للاجابه خلينا واضحين مع اولادنا نبني الثقه ما بيننا وما بينهم وده هيبني حاجات كتير قوي في حياتنا هيبني حاجات كتير وخلينا نبقى عارفين ان مفيش انسان بلا خطا احنا ككبار برضه بنخطئ لذلك لازم نحترم الاخطاء بعضنا ايه تانية حد عنده سؤال تاني كان حد رفع ايده نراجع النقط اللي قلنا عليها ها والنهاية كونوا جميعا متحدين بحس ذوي محبة مشفقين وضفاء غير مجازين عن ايه عشر بشر بل بالعكس مباركين مباركين لانكم لهذا دعيتم كي ترسوا بركه ربنا يديكم كل بركه وكل نعمه لالهنا المجد دائما ابدا امين